Peru no. Peru quinto. Todo Peru dinero. Korkma. Hadi kalk maç bucağa tamam, gitme kaç. zamanı. Saat yedi. Çabuk olmamız lazım. Hadi hadi kahve yapayım mı canım? Hayır. Ee, sen daha giyinmemişsin. Maça bucağa çıkacağız. 12 dolara e, maça bucağa otobüs var. Yoksa daha boyunca bir saat 40 dakika boyunca çıkmamız gerekecek. Bize zaman kalmayacak maça bucağı gezmek için. E, gözlerim işte yeni sabah kalktığım için. Evet sabah altı buçuk ve bu da maça bucağı bilet sırası. Biz önceden halletmiştik işlemlerimizi o yüzden bu sırayı beklemiyoruz. Yedide yola çıkacağız. Erken gelirseniz ama sıra abarttıkları kadar yok. Yani tam 6.30'da veya 6'da bu sırada olursanız çünkü 7'de açılıyor sanırım e, kapı. 6.30 yüzden... dediler ama bize. Evet. <gülüyor> Neyse öyle 7'de otobüs kalkacak bir kahve içip vesaire. Ee, sonra yola çıkacağız. Bu arada gaz kalentes maça bütçe bağlı. Dağlar çok güzel görünüyor, <gülüyor> bulutlar. Evet, yol boyunca da böyleydi. Hep dağların üstünde sisler vardı, bulutlar vardı yani sis değil. Ee... Sis aslında o. Sis aslında. Bulut mu sis mi? Bulut mu sis mi size soruyoruz. Bulut Sor sis. Sormuyoruz, bulut size sis. sormuyoruz. Sis <gülüyor> Bizim bakmamız lazım bunu. <gülüyor> Şurada da var. Ee, bu tarafta da e, inanılmaz bir <gülüyor> Bulut bunlar. Çok yüksek. <gülüyor> Evet, burası da önceden söylediğimiz gibi bayağı e, turistik bir yer. Yani neredeyse herkes Avrupalı veya işte Latin Amerika'nın diğer ülkelerinden gelen e, vatandaşlar. E, öyle işte, burada çok fazla gezecek bir şey yok. Evet, sadece sadece, sadece maça bıçığa çıkmak için e, konaklama yeri. Şehrin ortasında çok güzel bir nehir var. Bu şehir yıkılsa bile, e, kasaba daha doğrusu, bu nehir burada kalacak. Çünkü e, çok eski. E, buranın güzelliği yapan, burayı güzel yapan tek yer orası. Kayalar var. Kayalar ve nehir evet. Bu da otobüs sırasıymış. Bu kadar uzun. Evet, Yaklaşık bak, yarım yok, saat bekleyeceğiz yok, galiba. <gülüyor> Keşke yukarı kendimiz çıksaymışız. Elektrik santraline geldik. İlk önce bir tren yolu var. 2 saat bir yürüyüşle bu akşam otelde kalacağız. Sonra sabah maçı bir şey çıkacağız. Evet bu akşam Agoas Kalentes'te kalacağız. Yol manzaraları yine efsaneydi. Genelde böyle 
dağlardan akan nehirler görüyorsunuz ama bu en etkileyicisiydi. En tepeden atıyor. Ya bunun gibi çok vardı. Yüzlerce vardı ama evet. işte tam videoları çekemedik. Çok hızlı geçti. Bir de e, <gülüyor> minibüsün camları çok kirliydi. En yakında şimdi gelebildik. Burası tropikal yağmur ormanlarıyla e, Ant Dağları arasında kalan bir bölge. Maça da İnka İmparatorluğu'nun başkent olarak bu bölgede kurulmuş. E, Tabi Kusko başkenti. Kusko'ya bağlı Maça da İnka İmparatorluğu'nun en önemli kalelerinden. En önemli kalesi bence. Kalesi yani. mi? Dünyanın iyi de arkasından biri. Bizim meskenimiz bir aydır dağlar oldu ya. Deniz göremiyoruz. Nerede deniz? Nerede? Nehri var. Onun yerine bayağı, bayağı geniş ve büyük bir nehir burası. Soğuk şu an. Goa Kale'nin entesi sıcak su kaplıcasına 10 km mesafedeymiş. Yürüyoruz. Kayımlar göçü gibi gidiyoruz valla. Baya kalabalık. Tren yolunu takip edeceğiz birazdan. Trenle gidenler var ama tren çok pahalı. Ve çok anlamsız zaten. 2 saatlik yürüme mesafeyi trenle gittiğiniz zaman ne olacak? Onu da bilmiyorum. Evet yani. aynı manzara. Hatta daha iyi. 40 dolardı kişi başı galiba trene. Yani 15-20 dakika biniyorsunuz. 40-50 dolardan fazla. Anlamsız. Bu arada burası aşırı nemli. Ee, sabah hava çok soğuktu. Şu an nefes alamıyorum resmen ben. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Bir nem hissediyor i̇yi. musun? Evet, çok çok nemli. Nem. Burada her zamanki bir büfeler var. Ki sormuyoruz bile yani. Bayağı pahalıdır. Biz yemeğimizle geldik. Meyvemizle, her şeyimize geldik. Evet, elimizde taşıyoruz. Tren yürüyoruz Machu Picchu'ya doğru. Arkamızda güzel bir köprü bıraktık yeni ama yeşillikler içinde çok güzel gözüküyor. Hep beraber yürüyoruz çünkü çok fazla kişiyiz şu an. Hiçbirisini tanımıyoruz çok kişiyiz de. Başta evinde böyle evler yapıyorlardı. Şey bu kayalarla beyaz üst üste koyup dört tane. Doğru mu? Çakmak taş, Bilma çakmak taş, Barney Molos taş. Beni. İsimlerini verince hatırlayacaksınız değil mi? Taş diye. <gülüyor> Mamam çakıl buradalar. Gözükmüyor mu buradan çok fazla? Neyse görüldüğü kadarıyla. Çok yorulduk ya. 10 kilometre neymiş anacığım? Yani 8 saat yol gittik. Bir de şimdi 10 kilometre. Yol yürüyoruz. Bakalım sağ çıkacağız. Tren yolu da bayağı rahatsız edici ve yorucu. Evet. Çakıl taşlarına basmak zorundasınız. Evet. Muhtemelen ay, böyle giderse bir aya perti çıkar bu ayakkabıları. <gülüyor> Ezginlik çıktı. Evet. Ben de hayatım boyunca ilk defa para baydım bir ayakkabıya ilk defa. Ve değdi. Markasını söylemiyorum. Aydan yürütmediler ya. Devam tren geçiyor. Yine geliyor arkama bin. Bin bir tren takip ediyor galiba. İyice kuşkulanmaya başladım. Paranoyak halleri gördüm. Beni bir tren takip ediyor. Ezgi'nin başı dönüyor. Ya. 
Ne yapıyor? Nerede? Balık tutuyorlarmış. Ben görmedim. Yol bayağı uzak. 10 kilometrenin toplamı 6 kilometresini yürüdük. Çok güzel bir manzara olacağını söylemişlerdi bu tren yolunda. Güzel manzara ama Ekvador'da da bu tarz orman, evet. nehir, akarsu her şey vardı. Aynı Ekvator'u anımsattı bize. Evet. Yani dağlardan sonra güzel geldi. Çünkü Peru'da neredeyse hep dağ gördük. Daha doğrusu en çok uzun en uzun kaldığımız zamanlar dağlık bölgelerdi. Eh. Hadi bakalım az kaldı. Biliyoruz. 4 kilometre dik. 4 kilometre, 3 kilometre. Bakalım. Bu da lüks olan trenmiş. İki türlü tren var. Bir tanesi bir tanesinden daha pahalı ama fiyatları unuttum. Ee, bayağı masalar, gece lambaları. Aa, diğer ucuz olan da geliyor. Dandik olan. Millet geri dönüyor. Yasakmış. Tren bölgesiymiş sadece. Gidemiyormuşuz. 10 kilometre dedik de yolumuzu uzat. Kimse de bir şey koymamış. Of fena. Şuna bak. Yine kavimler göçü. Güzel bölgeler. Amazon'a girdik. İşte burada kayabilirsin. <gülüyor> GoPro'da uçar. Böyle bir yol bulduk bakalım. Birkaç kişiyle. Nasıl kimse olmaz burada ya. Yolu göstermez. Enteresan bir yer. Evet yola çıktık. Meğerse burada yol varmış. <gülüyor> yani Baya çilekeş, çilekeş bir yol. Yani ya keçi yolundan gidiyoruz ya şey en zor. Şu an Araba bile geliyor. Ha arabaların geçtiği yol burası. Evet Doğum arabalar serim. geçiyor. Yağmur da başladı. Sırı sıklama olduk. Herkes yağmur kalmış benden başka. Ezgi de var sayılır. Sayılır çünkü. Hem ki yarı yağmurdu. Mont. Evet. Ee, yarı yağmurdu. Aguas Calentes neredesin? Hmm. Çıkmış kardeşim. Geldik galiba. Aha bak doğumların otobüslerin olduğu yer. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun Ezgi'cim. Evet her yerde Avrupalı var. İyi Avrupa gibi burası. Restoranlar, lokantalar, evet, lüks. İnanılmaz Gerçekten. Olan Taytan Boy'a diyorduk ama burası daha da turistik. İki kat daha pahalı aynı zamanda. Olan Taytan Boy en turistik yerdi gördüğümüz. Burada su, küçük su 25 lira. <gülüyor> Kayıp düşmedi, çok kayıyor yerler. İnkaların e, bu şehri bu kadar yukarı inşa etmelerin nedeni imparatorların Tanrı'ya daha yakın olmasını istemelerindenmiş. Bayağı her yerde e, bulut, sis bulutları var. Nutkum tutuldu şu an. Nutkum tutuldu, nutkum. Bayağı güzelmiş. Yani fotoğraf çekmek lazım ya. Ben bu kamerayı kapatıyorum fotoğraf çekeceğim. Evet bu arkamızda gördüğümüz çatılı olan yerler e, çiftçilerin, tarımla uğraşanların e, barınaklarıymış. E, şu karşıdaki e, alanda eğitim amaçlı, üniversite gibi eğitim amaçlı kullanılan bir bölünmüş. Evet bu lamaların otladığı da Buralarda e, tarım terasları, burada tarım e, işçilikleri vesaireleri yapılıyormuş. Genellikle ilk setler e, drenaj için çakıl taşları kullanılıyor. Daha sonrakilerde, en üsttekilerde daha verimli toprakları olduğu için e, ekim amaçlı kullanılıyor. Burası da tarım terasları. Lamalar otluyor şu anda. Bir tur şirketi kızı daha yedik. Rehberleri İngilizce bilmiyormuş. Biz de çok fazla İspanyolca iyi bilmiyoruz. Ya bizden Yine rehber kazıklandık. parası aldılar. Rehber konuşamıyor. Hiç İngilizcesi yok resmen. 
Ve e, İspanyolca anlatıyor şu an. Biz onu anlamıyoruz ve çok fazla kişi var. Onlar da bize tavır yapıyor. Neyse paramızı geri isteyeceğiz. Geri evet. alacağız umarım. Evet. Evet bu yukarıdaki çatıların kirişleri yok şu anda ama eskiden kirişleri varmış. Üst tarafında da samanlarla çatı yap yapılıyormuş. Tabii ki şu anda ne kiriş var ne samanlar var. Bu üçgen çatılı olan yerlerde. Bu şekilde. Şurası. Evet burası da hala dünyanın yedi harikasından bir tanesi olma özelliğini koruyormuş. Ayrıca şunu söyleyelim, e, Türk dedikten sonra e, direkt farklı muamele görüyoruz. Yani buradaki yabancılardan, İngilizlerden, Fransızlardan, İtalyanlardan tamamen farklı muamele görüyoruz. Hiç sallamıyorlar bile. Bu devasa kayalar, e, o, o inkalar zamanında tekerlek icat edilmeden bile nasıl taşındı hala bilinmiyor. 100 tona varan büyük kayalar mevcut burada. Aralarında derz olmadan, harç olmadan bir yapı oluşturacak şekilde bir araya getirilmiş ve hala yıllar sonra bir arada ve yıkılmadan duruyorlar. Evet, İnkaların kendi sistemlerinde baş rahipleri ve imparatorları en yukarıda. Sonra da burayı inşa eden mimarlar ve rahipler geliyor arkadan. Mimarların önemi çok büyük İnkalarda. Burası bir tapınak. Ee, ve burada e, bildiğiniz e, bakireleri, güzelim bakireleri tanrılara adıyorlar. Hayvanları ya da adıyorlar tanrılarına. Hatta e, burada tanrı e, bakirelerin, güzel bakirelerin e, bakireliklerinin bozulmaması için kapatıldığı özel yerler olduğu da düşünülüyor. E, onları e, bir süre tutup e, ölüme hazırlayıp yeterli kokayı verip ondan sonra da burada canlarına kıyıyorlar. Evet. Bu taşlarda görüldüğü üzere bu e, aşağıları daha büyük ve kalın yukarıya doğru küçülen ince taşlar hem daha sağlam bir zemin oluşturuyorlar hem de daha estetik görünüyor. Burası bayağı e, içinden çıkılmaz bir hal aldı. Yapboz gibi odalar odalara çıkıyor aslında. Gerçekten inanılmaz dahi bir şekilde inşa etmişler burayı. Tüm odaların birbirine çıkması, taşların bu kadar muntazam şekilde konulmuşu çok büyük bir muamma. Çözemiyorlar nasıl taşıdıklarını. Nehirden kaydırarak Urubamba Nehri'nden getirdiklerini düşünüyorlar. Zaten Machu Picchu'nun diğer tarafında da bir nehir akıyor. Aguas Calientes'te de nehir, hep nehir su yataklarına kurmuşlar. Taşları kaydırdılar belki de. Yo, evet, ipli raylı sistem e, kullanıldığı düşünülüyor. Burası Kondor Tapınağı. Kondor, Güney Amerika'daki İnkaların şu an eskiden de e, akbabaları, ünlü akbaba. Eskiden de şu anda da. <gülüyor> şu anda da evet var. E, Kondor ama en, en yüksekte olan değil diyor. Kondor'un kardeşi en yüksekte olan diyorlar. E, Tanrı ile iletişime geçtiği düşünüldüğü için tanrılarla. Buradan bulutlara yakın olduğu için Machu Picchu, buradan e, kondor e, bulutlar vasıtasıyla <gülüyor> gökyüzüne açılıp Tanrı ile iletişime geçiyor havalar. Evet, efsaneye göre. <gülüyor> burası da Temple of the Condor'muş, e, Condor Tapınağı. E, burası da Akbaba Tapınağı, Condor the Temple, Condor Tapınağı'nın devamıymış. Evet, İnkalar ayrıca banyo e, yapmıyorlarmış. Sadece düğünden önce bir e, yıkanıyorlarmış. Normalde gündelik hayatta koltuk altlarına iki su çarpıyorlarmış. O kadar. O kadar. <gülüyor> Yoksa yılda bir falan yıkanıyorlarmış ya da düğünlerde. Evet, burası Gökhan. Düğünlerde hazırlık için. Onların banyoları, ha, Bu da onların banyolarıymış. Valla <gülüyor> bayağı güzelmiş aslında. <gülüyor> Biz Peru'da böyle güzel duş bulamadık. Hepsi şey gibi akıyor, böyle sicim sicim akıyor suların. Zarar etmeyin diye bütün hosteller, oteller şey yapıyor. Aa, suyu akşam, az kullanıyor. Akşam, e, akşam elektriği kapayan mı dersiniz? Akşam suyu kapayan mı dersiniz? Gaz ocağını evet. kilit vuran mı dersiniz? İnanılmaz. <gülüyor> Hello. Aa, Hola. Buradan girmiştik. Hola. Öbür taraf neyse buradan girmiştik biz. Evet burası zaten Gökhan. Yukarılara gidemedik diye tekrar girdik.
Ee, şimdi de İnkalar'ın takvimini keşfediyoruz birlikte. Yukarıda iki tane pencere var sadece. Ee, bu tarafta olan karşıdaki dağlara bakıyor ve kışı temsil ediyor. Bu bir İnka takvimi bu arada. Bu taraftaki de yazı temsil ediyor ve şuradan tam bu açıyla güneşe bakıyor. O da güneşi temsil ediyor. Böylelikle mevsimleri anlayabiliyorlar ve önemli özel günleri onlar için. Evet arkamızda Doğa Ana'ya tapınılan Tapınak Paçamama Doğa'nın ismi. Ee, burada Keçua dilinde. Gibi, Keçua dilinde evet. Paçamama'ya adakta, adakta bulunmaları için küçük pencereler var. Ee, oraya istedikleri eşyaları bırakıyorlar. Genelde koka yaprağı bırakıyorlar. Ee, bu e, merdivenler de e, gördüğünüz sadece önemli insanların gelip de burada e, önü e, paçamamaya adakta bulunabileceği bir yer. Onu gösterin. Su ve kanalizasyon sistemi gibi su drenajları da bu şekilde bir yerden yapıyor. Buradan su geliyor. Aşağı doğru buradan aşağı doğru akıyor. Şimdi kraliyetin kapısı e, aslında bizim tam girdiğimiz yerin tersinde burada ve e, burası da meşaleyi koydukları yer. Bakın içi boş, elimi sokuyorum. Meşale buraya koyuluyor ve burada tam da şurada Guard e, duruyor. güvenlik bekliyor. Güvenlik. Sabah akşam bekliyor. Evet. Kral, kral da bu, bu kapıdan Bu taş e, tam yani parçalı olmayan ve tam şekilde bilmiyorum kaç ton çekiyor ama burayı yerleştirmiş. İnkalar çok iyi eğitim görmüş soylular aslında. Burası da soyların politika konuştuğu ve iletişlerini falan tarçıkları yermiş. E, şu arkamızdaki kaya da İnkaların oyduğu e, ve arka taraftaki dağla aynı şekilde sahip ama arka taraftaki dağlarda e, sis bulutu olduğu için görülmüyor. Görünemiyor. Herkes bunun önünde fotoğraf çektiriyor. Evet. O yüzden bu kayanın adı Gizli Kaya, Secret Rock. Buradaki e, iki güzel evi de e, inkalar depo olarak kullanıyormuş. E, üstündeki çatı yağmurdan korumak için, bu e, soğuk taşlarda güneşten korumak için e, yemeklerini, yani yine patates, mısır gibi yemeklerin bu tarafta da var. Buradan geçtik diye hatırlıyorum ama. Evet, evet. Evet, burada gördüğünüz bu iki ayna, yani iki tane yuvarlak, üstünde su biriktiriyor, yağmur yağdığında. Bu sudan da gökyüzünü izliyorlar. Gökyüzünün yansımasını izledikleri aynalar bunlar. Ayı izliyorlar, güneşi izliyorlar, gökyüzünü izliyorlar.